2023 at the farm in Czech Republic, and we're going to be looking at how we can find Krishna in the world. Takže dneska se uh, budeme uh, jako hledat to, jak můžeme najít Krishnu ve světě. So, I wrote a book on this and I just brought, I saved four copies for Czech. Já jsem uh, zachránila tady čtyři kopie téhle knihy pro Českou republiku. This is taking the verses from the Gita and many from the Bhagavatam. Jsou tady verše z Bhagavad Gita a spoustu taky z, ze Šrivan Bhagavatamu. A jsou tam takové pětiminutové meditace. How we can find Krishna in our daily life. Jak můžeme najít Krishnu v našem denním životě? We are... Oh, and I have them here for 20 euros is what, 500 Mám je za 20 euro, je to asi 500 korun. Nebo je může dostat na Amazonu, tak si si objedná, myslím, že za 30 euro. Odaní na farmě v Maďarsku a také na Nové Ekačakře na Slovensku, tak oni je chtěli, ale já jsem je zachránila, říkala jsem, ne, musím to nechat i pro Čechy. So Rupa Goswami tells us that we should always remember Krishna and never forget him. Takže Rupa Goswami nám říká, že musíme pořád vzpomínat na Krishnu a nikdy na něho nezapomenout. And we try to do that during japa, during Gayatri, during puja. Snažíme se o to během japy, Gayatri a puji. When we're reading the Shastra. Když čteme Shastru. But during the day there are so many things that are Absorbing our senses and our consciousness. Ale během dne tak je tolik věcí, které takhle absorbují naše smysly a naše vědomí. How will we think of Jak často myslíme na Krišnu? A v osmé kapitole Krišna říká tenhle verš, znamená to, že my se staneme tím, uh, na co myslíme uh, během našeho posledního dechu. A tady tenhle ten moment, tak uh, ten závisí na tom, uh, o čem přemýšlíme během celého života. A potom si můžeme myslet, že hned v dalším verši by mohl Krišna říct, že tak uh, zanech tady toho boje, opust to bojiště, běž do Vrindavanu a medituj o mně. A to není ale to, co řekl, protože další verš je... Co říká? Mám anusmaram yutya cha. Think of me constantly while you are fighting. On říká, jako mysli na mě neustále během toho, co bojuješ. So how is this tak jak je to možné? Zítra tak budeme mluvit o uh, darmě uh, ty kariéry, jak vlastně uh, profese nějaký, jak vlastně z, uh, zduchovnit náš uh, jako běžný jako živobytí. A dneska budeme mluvit o tom, jak zduchovnit každý moment našeho života. A v téhle knize tak máme spoustu citátů od Šri Prabhupády. A jeden z nich říká, když to děláte, tak už nebude další uh, hmotný svět. A řekl to třikrát. Už nebude žádný hmotný svět, žádný hmotný svět, žádný hmotný svět. To by bylo pěkné. Ano. 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 Ano.
You ready? Jste připraveni? Ano. Ano. OK. First we're going to look at chapter 7. Nejdřív se podíváme na kapitolu 7. So Krishna says he is Om. Takže Krishna říká, že on je Om. Actually he says this three different times. Takže on to říká uh, tři, jako třikrát. So the beginning of creation starts with Om. Takže uh, počátek vesmíru začíná s Om. Even the scientists they say that in solid matter everything's moving. Dokonce i vědci, tak oni tvrdí, že v tom, v té hmotě, tak všechno se tam pohybuje. A to, že se to pohybuje, znamená, že je tam vibrace a vibrace znamená, že je tam zvuk. A všechno to přichází s OM. A on řekl, uh, Krishna říká, já jsem uh, all the... uh, že já jsem všechen zvuk. Can you see my screen? Yep. Okay, good. So one lecture Prabhupada says that if you cannot or you don't want to chant Hare Krishna, you can meditate and Krishna in all the sense. A jednou v jedné lekci Šrila Prabhupada říká, když nechcete zpívat Hare Krishna, tak můžete meditovat o Krishnovi ve, ve všem, v jakýmkoliv zvuku. So let's right now pay attention to sounds. Takže teďka se můžeme zaměřit na zvuk. And actually all of those are Krishna. A ve skutečnosti všechen ten zvuk tak je Krishna. Takže tohle je takový jednoduchý způsob, jak vždycky vzpomínat na Krishnu. Jsou různé tyhle ty zvuky v jeho těle. And he says he's the seed. A on říká, že je také semínko. Three times again he says this. Zase znova třikrát to říká. So of course, bhakti is like a seed. Takže bhakti je jako semínko. That is planted in the heart and grows into a tree of love of God. Ono je takhle zasazeno do srdce a roste jako strom lásky k Bohu. And every day we are seeing so many seeds. A každý den vidíme tolik semínek. The main thing we eat is seeds. A hlavní jídla, která jíme, tak jsou semínka. Hlavní to, co jako všichni lidi na světě jedí, tak je, jsou semínka. Pšenice, rýže, ovesné vločky, a kukuřice, žito. Takže tím si můžeme připomenout, že Krishna je také semínko, jako semínko bhakti v mém srdci. A on říká, že on je náboženský sexuální život. A je to velmi jednoduché si na to takhle vzpomínat v komunitě s tolika překrásnými dětmi. Udanými. A on říká, že je síla silných uh, bez uh, vášně a touhy. So we use our to others, Kdykoliv používáme svoji sílu, abychom ostatní ochránili, else uses their strength, or to kdykoliv někdo jiný použije svoji buď fyzickou nebo mentální sílu, aby uh, ochránil ostatní, If you are carrying your child, Jestli takhle držíte svoje dítě, that is Krishna. tak to je Krishna. I am the heat and fire. A říká, já jsem horko uh, v ohni. So there is some heat in this room. Takže tady je taky nějaký horko v tomhle pokoji. There is some heat in our bodies. A taky je horko v našem těle. Can we become aware of the heat in the room? Takže můžeme se uh, stát jako uvědomělými ohledně tady toho tepla v tom pokoji. That feeling of warmth that is coming from both inside and outside of our bodies. Takže uh, ten pocit toho tepla, který přichází i z mějšku, i zevnitř naše, našeho těla. Heat is one of the main symptoms of life. A horko, teplo, tak je jeden z symptomů života. By this feeling of heat, we can understand that the universe is full of Krishna's life. A tady tímhle tím pocitem uh, tepla, tak můžeme pochopit, že Uh, vesmír je plný uh, Krišnova života. Now, as we keep going these, a když takhle uh, jdeme tady skrze toto, 
that you are going to focus on in the next 24 hours. A já bych chtěla, jestli byste si vybrali jeden, dva nebo tři z nich, na kterých se zaměříte v dalších 24 hodinách. Maybe you can even take some notes. Můžete si udělat i poznámky. You have a phone or some paper. Si máte telefon nebo nějaký papír. And I'm going to ask at the end of the class. A já se zeptám na konci lekce. What did you choose? Co jste si vybrali? And then tomorrow I'm going to ask how did your meditation go? A zítra se vás zeptám, jak vám šla ta meditace. So what have we looked at so far? Na co jsme se teďka, do teďka zaměřili? Om. Na OM. Sound. Zvuk. See. Semínko. Righteous sex. A náboženský sexuální život. Protective strength. A ochranná síla. Heat. Teplo. Now we're going to fragrance. A teďka jdeme k vůni. So our sense of smell is most connected to emotion. Takže tady tenhle ten uh, smysl toho uh, ty vůně, jako že můžeme uh, cítit, tak uh, je to velmi spojené uh, s uh, connected to. That's very long translation. Of all of our senses, smell most triggers emotion. Takže uh, ze všech těch smyslů, uh, tak uh, ten čich, tak on nejvíce se je jako spojený s emocemi. And it is our main warning sense. A je to náš nejhlavnější smysl, který nás jakoby varuje. That tells us what is pure and what is impure. Říká nám, co je čisté a co je nečisté. Of course, Krishna has his own fragrance of his own body. Samozřejmě Krishna má svoji vlastní vůni svého těla. Musk, camphor, sandalwood and a guru. Je musk. To je. To je musk. No, Alex, jak se nepřekládá? O, oh, píšmo. Uh, OK, mask, píšmo. Uh, Santálové dřevo. Kampfer a guru. Uh, Kafer a guru. A guru. Ud. A guru? A Takže tři z toho jsou ze stromu a jeden je ze zvířete. It's a very uh, forest. Smell. Takže je to takový velmi lesní a mužský jako mužská vůně. But actually all of the smells are Krishna. Ale ve skutečnosti všechny vůně tak jsou Krishna. In the Bhagavatam it says that Krishna's breathing creates all of the smells. A Bhagavatam říká, že Krishnovo dýchání tak vytváří všechny tyhle vůně. I mean my breathing has some smell. Moje dýchání tak má, můj dech má nějakou jako vůni, ale pravděpodobně ne úplně tak hezkou. A z tady toho dechu Krišny tak pochází uh, krásná vůně květů, ale také um, jakoby ta... Um, jakoby, No, zá, zápach uh, toho, když je něco poka- zkaženého, aby nás to ochránilo. The penances of ascetics. Sorry? Uh, takže je, Krišna je uh, odříkáním všech asketů. Penance means when we put things back in balance after we have done something wrong. A uh, jako odříkání znamená, že dáváme něco zase zpátky do pořádku po tom, co jsme udělali něco špatně. The most simple penance is a genuine apology. A ta nejjednodušší odříkání tak je, nebo omluva je vlastně je taková jako rizí jako omluva. Is that easy? Je to jednoduché? No. Is that easy? No. But that restores the balance in relationships. Ale ono to obnovuje uh, rovnováhu v vztazích. And that is Krishna. A to je Krishna. I am the life of all that lives. Já jsem životem všech, kteří žijou. Can we get a sense that we are alive? Můžeme si uvědomit, že jsme na živu? What is that feeling that I am alive? Jaký je to pocit, že jsem na živu? And everyone in this room has that feeling. A všichni v téhle místnosti tak mají ten pocit. The plants, the animals. I rostliny a zvířata. The little insects. Malé malí broučci. That sense of aliveness that is Krishna. Takže tenhle ten smysl toho žití, tak to je Krishna. Jsem inteligence inteligentní. 
Někdy udělám něco, co je velmi inteligentní. A potom si myslíme, o, teďka jsem zrovna udělal něco hrozně chytrýho. Takže tenhle ten pocit té inteligence, tak to je Krishna. Pravopád říká, my bychom měli oceňovat nejenom ty vědce, ale měli bychom oceňovat uh, toho, kdo stvořil mozky těch vědců. The prowess of all powerful men. Prowess. What is prowess? Mm-hmm. Prowess is especially strength in battle. Takže to je taková síla na bojišti všech mocných mužů. Takže když nás vláda ochraňuje před kriminálníky a kriminálníci jsou potrstáni, takže můžeme si uvědomit, že tady tahle síla je Krishna. Já jsem světlo slunce. Několikrát nám Krishna říká, že on je slunce. Já bych byla ráda, kdybychom si uvědomili tady tohleto světlo v, tomhle, v téhle místnosti. Dokonce i tak vzdaleka a jsou tam i nějaké čadary na tom okně. A jsou tady jenom dva okna. A pořád ještě je tahle místnost naplněná tím světlem ze slunce. Umožňuje nám to vidět jeden druhýho. Vidět různé barvy. Já jsem to poslouchala zrovna dneska ráno, o tom Šila Prabhupád mluvil. My jsme tak pišní, že můžeme vidět. Ale bez toho, aniž by bylo slunce, tak my bychom nemohli vidět. To je Krišnovo oko. Protože on vidí, tak my můžeme vidět. Taky světlo měsíce. Zase další Krišnovo oko. To nám dovoluje vidět i v noci. A taky uh, nám připomíná Krišnovu rasa, rasa tanec. Rasa. He is the in a on je taky schopnost v lidech. Your to stay awake. Taky schopnost zůstat uh, vzhůru. Your to sit up. Schopnost se posadit. Our to see, to hear. Schopnost vidět uh, a slyšet. Your to your taky schopnost změnit svoji pozici během sezení. A taky čte, číst, co je na tvém telefonu. A přesnit obrázky. Můžeme se teďka zastavit a zjistit, které schopnosti teďka zrovna používáme. Já držím svoje tělo. Můžu pohybovat rukama. Takže se zaměřte na to, jakou máte schopnost. Tak to je Krishna. Tohle to je velmi jednoduchá meditace. Protože my pořád používáme nějakou schopnost. Moje schopnost usnout. Jsem chuť vody. Ta osvěžující čistá chuť vody. Tak to je Krishna. A Prabhupád říkal, to je pro jaký, jakoukoliv tekutinu. A Bhagavad tam říká, že tahle chuť pochází z Krišnova jazyka. Jdeme na, do kapitoly deváté. Já jsem rituál. A já, když jdu do domu svého nejstaršího syna, tak on nedává domičky uh, dřevěné nádobí. A když jdu do domu svého nejmladšího syna, 
tak ten tam dává do té myčky dřevěný nádobí. A jeden dává uh, uh, talíře do jedné skříňky uh, a druhý dává do jiné skříňky. So at their two different houses, there are different rituals. Takže ve dvou různých domech tak tam jsou dva různé rituály. And these rituals represent their desire. A tyhle rituály reprezentují jejich touhy. A my, když přijdeme do Krishna vědomí, tak se učíme různé rituály. How to cook, how to eat. Jak vařit a jak jíst. How to make an offering. Jak udělat offering. And these rituals represent Krishna's desire. A tyhle ty rituály reprezentují Krishnovu touhu. And Krishna and his desire are the same. A Krishna a jeho touha, tak to je stejné. And Krishna says he's the yagya. A Krishna říká, že je jagya. So what do we mean by yagya? Takže co tím myslíme, jagya? It means a ceremony to connect. Myslíme tím ceremonii uh, pro to něco spojit. If I want to call a friend of mine in America, Když bych zavolala uh, kamarádce v Americe, I have to do a ceremony. tak musím udělat ceremonii. I have to have a phone. Musí mít telefon, musí být nabitý a musí být připojený k síti. I have to put in the right number. Musím tam dát správný číslo. It has to be the right time. Musí to být správný čas. If I call my, right now, my friend will be angry. Kdybych ji zavolala teďka, jak by se naštvala. Why are you calling me at two o'clock in the morning? Proč mi voláš ve dvě ráno? So these yagyas are ceremonies for how to connect to Krishna. Takže tyhle jagy, tak to jsou ceremonie, jak se spojit s Krišnou. A znova oni reprezentují Krišnovu touhu. Proto jsou Krišna. On je taky offering uh, nebo oběť uh, předkům. Kdykoliv ukážeme svůj respekt a péči o svoje příbuzné, That is Krishna. Tak to je Krishna. I am the healing herb. Já jsem léči, léčivá rostlina. We all know what it's like to be sick. My víme, jaké to je být nemocný. And we get better after taking some medicine. A zlepší se to, když máme nějakou medicínu. Krishna is the active principle in the medicine. A Krishna je ten aktivní princip v, té, v tom léku. And the transcendental chant. Já jsem transcendentální zpěv. If Krishna is present in all sound, pokud je Krishna uh, přítomný ve všech zvucích, tak určitě je přítomný uh, v specifickém zvuku, který je spojený s tou jagyou pro něj. The and the fire and the Já jsem máslo a oheň v uh, obětině. Takže nejenom ten rituál a ta jagya, ale všechny Uh, ty obětiny a všechny ty procesy. Every part of it is Všechno z toho, každá část je Krishna. The father of the universe. Já jsem otcem vesmíru. So every religion understands that God is the father. Takže každé náboženství chápe, že Bůh je otec. So we all have a father. My všichni máme otce. Doufám, že máme dobrý vztah s naším otcem. Some of us are fathers. Někteří z vás jsou otci. And every day we are seeing so many fathers. A každý den vidíme tolik otců. When we are seeing fathers showing love and care. Vidíme otce, kteří uh, ukazují svoji lásku a péči. And giving protection to their children. A dávají ochranu dětem. We can have some little understanding of how Krishna is a supreme father. A můžeme tím mít nějaké malé pochopení, jak Krishna je tím nejvyšším otcem. A tak jako každý dobrý otec chce své dítě, aby byl ještě lepší než on. Krishna gives so much credit to his devotees. Tak Krishna dává tolik kreditu uh, svým odaným. I am the mother. Já jsem matka. So we grew inside the body of our mother. My vyrosteme v těle naší matky. We were nourished by the body of our mother. Byli jsme vyživovány tím tělem matky. We are also inside the body of Krishna. 
A my jsme taky ve vnitř těle uh, Krišny. A my jsme vyživováni Krišnou. Like no a tak jako matka uh, miluje to dítě, uh, nezáleží na tom, jak moc je špatné. Tak Krišna nás miluje víc, než jakákoliv matka může kdykoliv někoho milovat. Já jsem podpora. Máme tolik podpory v našem životě. V našem těle, v naší mysli. V našich přátelích a rodině. V budovy a společnost. Naš bankovní účet. Ale všechno se to může zhroutit. Ano? Ale my víme, že Krishna ten je vždycky naším uh, uh, podporou. Even if all of our other fail. I když všechny ostatní podpory zklamou. And it is Krishna really acting through those supports. A že Krishna opravdu jedná skrze tady ty podpory. I am the grandfather. Já jsem uh, dědeček. Takže pravopád říká, že ten dědeček, on je ve skutečnosti, má ještě více náklonnosti k tomu dítěti než otec. Takže takhle můžeme cítit, že já jsem uh, částí Krišnovy rodiny. Já jsem objektem poznání. A všechno, co se snažíme poznat, tak nám dává nějakou, uh, nějaký pochopení Krišny. You know a ten úplně nejvyšší objekt, který, by, který bychom měli poznat, tak je Krišna samotný. Já jsem ten, kdo očišťuje. So to to My děláme tolik věcí, snažíme se sami sebe očistit. Děláme nějaké cvičení. Bereme léky a bylinky. Dáváme si pozor na svoji dietu a uh, snažíme se jíst zdravá jídla. Možná chodíme za nějakým t- terapeutem nebo uh, někdo, kdo nám radí. Ale ta schopnost uh, každého nějakým způsobem se očišťovat, tak je ve skutečnosti Krishna, který takhle jedná. A když uh, se s ním uh, združujeme uh, přímo, tak uh, se staneme uh, naprosto očištěnými. A znova říká, že je on. On vypadá velmi jednoduše. Jedna, hlas, uh, jedna slabika. In the same way Krishna seems very simple. Skutečn- takhle uh, stejným způsobem Krishna vypadá velmi jednoduše. Lord Brahma was thinking like this. Lord Brahma si tohle myslel. Oh, he's just some little coward boy holding <coughs> some food in his left hand. Oh, on je jenom takový pasáček a drží nějaký jídlo v jeho levé ruce. Looking for his cow. A hlídá své krávy. But just like within Krishna is everything. Ale tak jako je Krishna všechno. Also within Om is everything. Tak jako v Krišnově je všechno, tak v Om, tak je taky všechno. Já jsem cíl. Prabhupada říká, že bez cíle, tak naše mysl je velmi rozrušená. Když my si nastavíme nějaký cíle a my se snažíme dosáhnout, pracujeme na tom, a tak můžeme uh, tímhle tím si uvědomit, co to znamená uh, ustanovit si Krišnu jako svůj cíl. Já jsem ten, kdo... Uh, udržuje, udržovatel. 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 Je, je, like that. Takže tolik věcí nás udržuje. Jídlo, voda, teplota. Moje krev. Moje společnost. Ale ve skutečnosti to, co mě udržuje, tak je Krishna. 
Já jsem pán. So in 2023 people do not like masters. Takže v roce 2023 tak lidi nemají rádi pány. Nikdo nechce být služebníkem. But of course we have so many masters. Ale ve skutečnosti máme samozřejmě spoustu pánů. Ale Krishna je ten nejlepší. On nikdy nezneužívá. Není motivovaný egem. Ve skutečnosti se o všechny stará. Já jsem svědek. Takže to nás může trošičku jako uh, takhle mít, můžeme z toho mít takový jako špatný pocit. Krishna sleduje všechno, co dělám a všechno, co si myslím. Ale není to tak. Můžete udělat takový malý experiment. Vemte někoho, kdo vás velmi miluje. A zeptáte se, chtěl bys, aby jsem ti teďka dvě hodiny vykládal o tom, co jsem dělal celý den. A po pěti minutách tak ta mysl se začne toulat. Ale Krishna se opravdu stará. Takže on uh, opravdu dává pozor na to všechno, co děláme, co říkáme a jak se cítíme. Nejenom v tomhle životě, ale i v jiných životech. A jako ten nejlepší svědek, tak on si to všechno pamatuje. Já jsem uh, příbytek. Jak se cítíme, když jdeme domů? Teďka jsem doma. Teď se můžu odpočinout. Můžu být sama sebou. Takže Krishna je vždycky tam. On je náš opravdový příbytek. A v něm můžeme najít ten opravdový život. Uh, on je um, shelter jako no uh, útočiště. Mm-hmm. Tak Shri Prabhupada říká v Bhagavatamu 3:21:17, Krishna is like an umbrella. Že Krishna je jako deštník. Protecting us from birth and death. A on nás ochraňuje před uh, smrtí a zrozením. He is the most dear friend. A on je tím nejlepším přítelem. Můžeme si zapřemýšlet, jak se cítíme s velmi dobrým přítelem. A ještě to bilionkrát znásobit. Tak to je Krišnu v přátelství pro nás. Já jsem stvoření a zánik. Obojí tak nás fascinuje. Něco vytvořit a něco zničit. Třeba malí děti tak z těch kostek staví takovýhle uh, věž a potom to zničí. Takže tady tahle ta uh, síla stvoření a síla zničení, tak to je Krishna. Já jsem základem všeho. Máme nějaké štěstí i nějaké tragédie v našem životě. Cítíme se v klidu, cítíme se naštvaný. Máme tolik různých jako zkušeností a lekcí. Ale vidíme, že Krishna je základem všeho. Ve skutečnosti má všechno pod kontrolou. Já jsem uh, místo pro odpočinek. Já mi se líbí tady tyhle obrázky. Je takový horký den a my jdeme a jdeme a potom nakonec můžeme si takhle odpočinout, sednout si někde. Já si můžu odpočinout. Na konci dne tak si lehneme na postel. Můžu si odpočinout. Takže Krishna je tady ten, to místo odpočinku. Mm-hmm. 
we don't have to have the cushion for the invisible person. <laughs> Again he says I am the seed. A zase říká, že je semínko. How magical it is that within the seed there's a plant that produces more seed. Jak je to úplně magické, že v tom semínku tak je rostlina, která produkuje další semínka. Krishna je takový. On může splnit nekonečné množství toužeb. Já dávám teplo. Když něco horkého jíme, nebo používáme horko k tomu, abychom uvařili naše jídlo. Jak to horko uh, vytváří ty molekuly, dělá je, aby tancovaly. A taky kvůli tomu horku tak se uvolňují ty šťávy z uh, ovoce a zeleniny. Tak když jsme takhle uh, s Krišnou, tak taky tančíme. A z našeho srdce tak začne proudit uh, šťáva prémy. I withhold and send forth the rain. Takže já uh, vlastně odebírám a posílám uh, déšť. So when my oldest son was about one year old, Když můj nejstarší syn byl uh, asi měl asi jeden rok. We lived in an ashram. Bydleli jsme v ashramu. And there was a sink in the hallway. A sink. Mm-hmm. For getting water. In, in the, 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 the hallway. Uh-huh. In the corridor. Uh, jo, a tam bylo na chodbě, tak tam byl nějaký umyvadlo. So he would take a, a cup, Takže on vzal hrníček a šel water, water, water. a říkal vodu, vodu, vodu. And so the would give him water. A tak odaní mu dali vodu. And what would he do with the water? A co udělal s tou vodou? He, he split it all over. Yeah, very good. <laughs> yeah, very good. Usually it takes like Three or four guesses. Většinou to trvá tak tři, čtyři, uh, jako, že, že se jako od ní zkoušej. A ty bys měl dostat maha sladkou kuličku. Yes, you would pour it on, the floor. on to takhle vylil na podlahu. And then he would dance in it. A potom tančil. A od ní se ptali, proč takhle necháváš dítě dělat takovýhle nepořádek na podlaze? I said, Why do you keep him water? No a tak proč by mu dáváte vodu? <laughs> Takže někdy Krishna dá dešť a někdy ho vypne. Když jsme byli v Maďarsku na farmě, tak jsme viděli v dálce takový uh, dešťový mrak. And we could see the rain was coming here. A viděli jsme, že tam prší hodně. But not here. Někde na jednom místě toho mraku, ale ne na druhém místě. Immortality and death. Já jsem nesmrtelnost a také smrt. Uh, whenever there is death, kdekoliv remember that we own nothing. Takže kdekoliv je smrt, tak uh, můžeme si vzpomenout uh, that we, no. that we don't own anything. že my nic nevlastníme. Krishna, can take away everything. Krishna může cokoliv vzít. But he is also the life that goes on after death. Ale on je taky tím životem, který jde, pokračuje po smrti. Kapitola desátá. Beginning and middle and end of all beings. Já jsem začátek, prostředek i konec všech živých bytostí. The light of the sun again. A znova světlo slunce. The light of the sun is what produces all of our food. A taky světlo slunce je to, co produkuje všechno naše jídlo. The plants are turning the sunlight into food. A ty rostliny, tak oni to sluneční světlo uh, tím, jako, m, otočí na to jídlo, pro, pro ruky jídlo. We are is Všechno to, co jíme, tak je vlastně sluneční svět. Stars, I am the moon. Mezi hvězdami tak jsem měsíc. Můžeme si vzpomenout na Krišnu, jak je uprostřed uh, toho tance uh, obklopený těmi pasáčky nebo gopími, like které jsou jako hvězdy. Mezi polobohy tak je Indra. So every has that the chief God is in of and Takže každá kultura 
na světě tak pochopila, že ten šéf těch bohů tak je ten, kdo má pod kontrolou blesky a hromy. A ve skutečnosti žádný vědec do dneška tak nechápe, co je příčinou blesku a hromu. A ze smyslu já jsem mysl. Někdy takhle bojujeme s naší myslí. Ale Krishna to je kontrolo všech našich smyslů. A když myslíme, cítíme a toužíme po Krišnovi, tak, tak vlastně realizujeme, ano, Krišna, on je mojí myslí. He is our consciousness, our awareness. On je taky naše vědomí a to, že jsme si vědomi něčeho. Can we for a moment become aware that we are aware? Můžeme na chvilinku být si vědomi toho, že jsme si vědomi? I am aware of my body. Jsem si vědoma svého těla. I am aware of the space in the room. Jsem si vědoma tady toho prostředí v místnosti. That sense of awareness. Tady tenhle smysl toho být si vědomí. That is Krishna. Tak to je Krishna. Of all the rudras, he is Shiva, ze všech rudrů tak on je Shiva, who appears to be just destructive, který se zjeví, aby byl takový destruktivní, ale ve skutečnosti jedná pro dobro všech živých bytostí. On je Meru, je to ta úžasná Hora, která je vlastně podporou celého vesmíru. Je to až za naším smyslem jakoby to pochopit. Takže ze všech vod, tak já jsem oceán. Velmi silný, mocný. Hluboký. Obrovský. A plný života. Tak jako Krišna. A znova říká, že je Om. A Jiva Gosvámi říká, že Krishna je hláska A. Radharani je U. Všechny Jiva jsou M. Takže proto tady to Om je všechno. Of all kinds of yajna, he is the chanting of his names. Ze všech obětí, tak on je zpívání svatého jména. Jiné jagi tak musíte dělat na určitých specifických místech, okolnostech nebo časem. Ale jeho jméno můžeme říkat kdekoliv, kdekoliv, jakkoliv. A z nehybných objektů, já jsem, on je Himaláje. Of course, we don't see the Himalayas here. Samozřejmě my tady nevidíme Himalaje. But if you see any mountain, ale když vidíte nějakou horu, you can understand just like Krishna is like that. He is solid and dependable. Můžete uh, si uvědomit, že Krishna je takový. On je velmi um, takový nez, nezávislý a velmi jako solid, pevný, pevný. Fixed, firm. Yes. Mm-hmm. Of trees, I am the banyan. A z stromů já jsem banyánový strom. Kolik z vás vidělo banyánový strom ve skutečném životě? Takže on se rozšiřuje všude. Nemůžete říct, kde začíná a kde končí. On je králem. Lidé jsou velmi fascinováni tou monarchií. Charles was crowned king, so many people were watching. Tou královskou rodinou, když vlastně uh, princ, uh, ten král Charles, tak byl teďka korunovaný, tak uh, tolik lidí to sledovalo. Even though he really can't even do anything. Ve skutečnosti on nemůže toho moc udělat. Ale... So how much more attractive is Krishna? Tak jak moc víc uh, pr- jako přitažlivý je Krishna. Of weapons, he is the lightning. A z, ze zbraní, tak on je uh, blesk. Like we have a flash of understanding. Takže my můžeme mít takový jako záblesk po, pochopení, porozumění, který uh, úplně zničí naši iluzi. A z krav, tak on je surabhi. 
everything for our intelligence and joy, material and spiritual. On takhle zásobuje všechno pro uh, i naše duchovní i materiální uh, jako radost. So there are many reasons that people have children. Je mnoho důvodů, proč lidi mají děti. A Krishna říká, že ze všech těch důvodů on je láskou mezi manželkou a manželem. He is Yamaraj. A on je taky Yamaraj. Když někdy vidíme, že dobré věci se dějou špatným lidem nebo špatné věci dobrým lidem, a tak můžeme pochopit, že nakonec je tady jamaráč a všechno je spravedlivé. Z těch... Something that subdues, something that makes you go down huh? or decrease. Poražení? Poraží? Mezi, mezi poraženým je sem čas. Pokořitá. So we try to use time. Takže my se snažíme používat ten čas. To save time. Uh, taky nějaký čas uh, získat. To beat time. Tak jeho porazit. But better just to accept. Ale je lepší to jenom přijmout. Among the animals, I am the lion. Mezi zvířaty tak jsem lev. Tak jako když lev za uh, řve, tak všechny ostatní zvířata utečou. Tak když Krishna mluví skrze šástru, tak všichni ateisti a démoni utečou. Among birds, I am Garuda. Mezi ptáky jsem Garuda. Mezi uh, očišťujícími prvky, tak já jsem vítr. Když mají takovouhle uh, hezkou vůni naše oblečení, když uh, je pověsíme uh, ven. Když máme nějaký pokoj, který nevoní hezky, a tak otevřeme okna. The changes that come in our life, tak ty změny, které přichází v našem životě, like the wind changes of weather, tak jako vítr přináší změnu počasí, that is tak to je Krishna. He is Parasuram. On je taky Parasuram. Whenever we see anyone cutting down corruption, Když vidíme někoho, kdo takhle nějakou korupci úplně odsekne, especially corruption in leadership, Hlavně je korupci v vlastně vedení. Tak to je Krishna. Z ryb, tak on je makara. Krishna má rád uh, takový makara uh, náušnice. Můžete vidět gangu, která jede na makaro. A Prabhupada uh, taky to někdy překládá jako Žralok, někdy delfín, někdy krokodýl. Velmi silný, mocný a hladový. Playful. Taky hravý. Of all rivers, he is the Ganges. Ze všech řek tak on je Ganga. Actually, spiritual water. To ve skutečnosti duchovní voda. Of creations, he is the beginning, the middle and the end. A ze stvoření on je začátek, prostředek a konec. When we start a journey, Když začneme nějakou cestu, We go to our destination. Jdeme do našeho uh, jako cíle. And then we come home. A potom přijdeme zpátky domů. The bread on the top, the bread on the middle and the sandwich, the bread on the top, the bread on the bottom and the sandwich things in the middle. Takže je to ten chleba na hře, chleba dole a všechny ty věci mezi tím. Of all sciences, the science of knowing ourselves. Takže ze všech těch věd tak uh, je uh, ta věda pochopení sama sebe. Krishna says in the sixth chapter that when we know ourselves, we will rejoice. Takže v šestý kapitole on říká, že když pochopíme sami sebe, tak budeme velmi uh, z toho úplně šťastní. He is Vada. On je taky Vada. Vada is conversations where we want to know truth. Vada je uh, konverzace, když se chceme dozvědět pravdu. There's Vada, Jalpa and Vitanda. Je Vada, Jalpa, Vitanda. 
Jalpa is when we have a conversation because I want to show that I am right. Jalpa znamená, když máme konverzaci, Jalpa je, když máme konverzaci, když chci ukázat, že já mám pravdu. And Vitanda is we have a conversation. I want to show that you are wrong. A Vitanda je, máme konverzaci, že chci ti ukázat, že se pleteš. But Vada is when we want to find truth. Ale Vada je, když se snažíme najít pravdu. And that is Krishna. A to je Krishna. Of all letters, he is the sound of. A ze všech uh, písmen, tak on je zvuk A. Not A. 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 <laughs> okay, let's try to make that sound. A. 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 You notice there's no, you're not using your lips or your tongue or your teeth. Takže vy nepoužíváte uh, vůbec ani jazyk, ani uh, ústa. This is the basic foundation of all the sounds in language. Je to vlastně takový úplný základ všech zvuků a jazyků. And he says he is inexhaustible time. A on říká, že je nezastavit neporazitelný čas. When we are aware of the present moment. Když jsme uh, teďka si uvědomujeme ten pří, přítomný okamžik. Detached from the good and bad things that pass through our lives. A jsme odpoutáni od těch dobrých a špatných věcí, které se nám děly v životě. Tak ten moment je Krishna. All devouring death. A všepohlcující smrt. Not just death of our body. Nejenom uh, smrt našeho života, našeho těla. Of jobs. Ale taky třeba práce. Buildings. Nebo budov. Places we live. Míst, kde žijeme. žijeme. Ideas. Myšlenek. Projects. Projektu, vztahu. On je vlastně uh, Krishna, tak je destrukce a smrt všech těchto věcí. A chápeme, že Krishna uh, to všechno odebírá. Tak potom můžeme najít to útočiště. The generating principle of anything that is yet to be. A on je taky generujícím principem všeho, co se teprve stane. Někdy něco začneme. And then we realize, oh, this really a long time before with something else. A potom si uvědomíme, tohle ve skutečnosti začalo uh, mnohem dříve s něčím jiným. That I didn't know at the time. Ale v tu dobu jsem to nevěděl. The start before the start. Takže to je ten start ještě před tím startem. Tak to je Krišna. Mezi ženami, tak já jsem uh, sláva. Jsou tak jako spousta slavných žen. Takže tahle ta sláva těch uh, správných žen, tak to je Krišna. Mezi ženami, tak je taky uh, štěstí, šrý. Shri taky znamená krása. Samozřejmě Krishna je ta nejkrásnější žena jako Mohini Murti. Ale také je krása ve všech ženách. Takže ženy, které mají velkou krásu, tak musí tady tuhle energii Krishny velmi opatrně používat. Mezi ženami tak jsem sladká mluva. So behind the actors of history there are always women speaking. A uh, vždycky za těmi všemi uh, jako lidmi v historii tak byly uh, ženy, které mluvily. And the master of all speech is the Sudarshan Chakra. A um, jako pánem všech ty řeči tak je Sudarshan Chakra. As stated in Bhagavatam 957. Jak je řečeno v Bhagavatamu uh, 957. That destroys the darkness of ignorance. že to úplně zničí uh, tou temnotu nevědomosti And manifest knowledge. a manifestuje to poznání. When women speak like that, that is Když ženy takhle mluví, tak to je Krišna. A mezi ženami tak jsem uh, vzpomín, jako vzpomínání, so the women, paměť. The women can what each of her like to eat. Takže ženy si pamatují, co každý z jejich dětí uh, může jíst. And all the things she has to do. A všechny věci, co musí udělat. Uh, Takže stejně tak Krishna, on si pamatuje, co máme všichni, jako, jaké máme touhy. 
Mezi ženami tak jsem inteligence, méda. Tak jaký je verš o panu Čitaniovi, ve kterém je slovo méda? Takže ten, kdo je inteligentní, tak bude uh, uctívat skrze Sankirtan. So says that in every religion there are more women than men. A Prabhupád říká, v každém náboženství tam je více žen než mužů. Takže je to jednodušší pro ženy uh, uvědomit si tu autoritu Boha. That made of women, that is Takže tahle ta inteligence žen, tak to je Krishna. Krishna is the steadfastness in women. A on Krishna je taky um, steadfastness. You had this problem also before with the Himalayas. Um, what allows people to be fixed and unmoving? Mm-hmm. Taková jako um, jako vza- neofienos těch žen, že jsou, že jsou jako zafixovaný. Takový I jako... have a present at the end of my presentation. <laughs> what allows women to be faithful and chaste? Když ženy jsou um, takové jako uh, cudné a čestné, tak to je Krishna. Uh, taky trpělivost žen. Když jste matkami, musíte být trpělivé? Uh, být ženou, jako manželkou, tak musíte být trpělivé? That's Krishna. Tak to je Krishna. When your wife is patient with you, that's Krishna. Když je s vámi uh, žena a manželka uh, trpělivá, tak to je Krishna. Of poetry, I am the Gayatri. A z poezie tak jsem Gayatri. When we are chanting the Gayatri mantra, Když zpíváme Gayatri mantry, that is God as a poem. tak to je Bůh jako poezie. Of months, I am November, December. A z měsíců tak já jsem uh, listopad, prosinec. This is the harvest time. Tak to je zrovna, kdy se sklízí. What is our a kde, kde je náš vajšnavský uh, jako dožínky vajšnavské? A z uh, ročních období, tak já jsem jaro, které vlastně jako kvete, je tam spoustu květů. Je to taková uh, období uh, mlad, mlad, no, mladistvé, mladistvé, mládí. <laughs> A ze všech podvodů, tak já jsem um, gambling. Uh, hazard. So why is gambling the best kind of cheating? A proč je hazard nejlepší podvod? Protože všichni souhlasí s tím, že jsou podváděni. Je to otevřený podvod. Většinou, když nás někdo podvede, tak my se to nedozvíme, až když už je pozdě. Ale v tom podvodu, v tom hazardu, tak všichni vědí, ano, já se tě snažím podvést. Je to nejúžasnější podoba toho podvodu. Of the splendid, I am the splendor. Tak z... Skvostný. This is the wow. Yeah, How do you say wow? Yeah, like ze, ze skvostu, tak já jsem ten nejskvostnější. How, how do you say wow in Czech? Wow. Krishna is the wow. Úžas. Úžas. He's the wow. Adbhutaras. Rupa Goswami says this rasa of wonder, this rasa of adbhuta is present in all of the other rasas. Takže uh, who says? Rupa Goswami. Ha, Rupa Goswami říká, že tady tenhle ten um, vlastně tahle ta nálada toho úžasu tak se vyskytuje ve všech ostatních uh, rásách. Já jsem vítězství. Kdykoliv jsme vítězní, 
I když třeba zvítězíme nad nějakým špatným zvykem, tak to je Krishna. Dobrodružství. Krishna je dobrodružství. Měli bychom vidět, že celý náš život je dobrodružství. On je silou silných. Ten pocit té síly. On je taky tím, kdo trestá kriminálníky. Když se cítíme velmi um, jako pod ochranou, když jdeme po ulici, protože vláda, tak ona trestá ty kriminálníky. Tak to je Krishna. Mezi těmi, kdo chtějí vítězství, tak já jsem morálka. Demoni tady tohle vůbec nechápou. V skutečnosti jako ta opravdová, opravdový způsob, jak být vítězný, tak je být morální. I když se to tak někdy jeví, že když jsi morální, tak jsi poražený. Máme všichni asi tohle zkušenost. Uděláme tu správnou věc v nějakou těžkou situaci. A i když vnějšně jako vyhráme nebo prohráme, tak se cítíme vítězní. Krishna říká, že je ticho. Takže Prabhupád říká, že z toho vzpomínání, cítění a jeho naslouchání, tak ten nejvíc silný je, je jako ticho. Nebo jak to bylo? No. Can you repeat, please? Do we have a Bhagavad Gita? It's probably like right there. Yes, we have a Bhagavad Gita. Just from here. I just didn't remember. Of hearing, chanting, and remembering. Aha, ze um, uh, spívání, naslouchání a spomínání. <laughs> But then we can see how they translated it. Že ta nejvíc mocná věc tak je ticho. Can you find it? No. Sharp 
Ah, here we go. 1038. Okay. We have from the purport where Prabhupada says that the in the process of hearing and chanting. Z důvěrných činností, jako je naslouchání, přemýšlení a meditace, je zase velmi důležité mlčení, protože umožňuje opravdu rychle dosahovat pokroku. Thank you. Of the wise I am wisdom. Z moudrých tak já jsem moudrost. Whenever we have a sense of real understanding. Když máme ten to pochopení jako smysl toho opravdového pochopení. And again he says he is the seed. A znova říká, že je semínko. The seed of plants. Semínko rostlin. Of ideas. Myšlenek. Of journeys. Jen mo nápadu a uh, cest. And everything comes from just one spark of his splendor. A všechno pochází jenom z jedné uh, jiskry jeho uh, krásy, úžasnosti. Okay, 15. Kapitola 15. The wow of the sun. Tady tenhle, ta, ten úžas toho slunce. And the wow of the moon. A taky úžas uh, toho měsíce. The splendor of fire. Taky uh, jako úžas toho ohně. Do we like to watch fly, fire dancing? Máme rádi sledovat ten oheň, jak tančí. Keeping the planets in orbit. To, že drží ty planety uh, na těch oběžných drahách. We just walk on the earth. Jenom prostě jdeme po zemi. But it's moving through space. <laughs> ale ona se i pohybuje ve vesmíru. Like the pilot. A Krishna je jako pilot. The moon that gives the flavor to everything we eat. A taky měsíc, který dává chuť všemu, co jíme. This is easy to meditate on when we are eating. Tohle je jednoduchý nad tím meditovat, když jíme. The fire of digestion. Taky oheň uh, toho trávení. So we said he is the light of the sun that turns the sunlight into plants. Takže on je světlo uh, slunce, které oh. přemění uh, ten sluneční světce přemění na ty rostliny. And then Krishna is the fire of digestion that turns the plants into our bodies. A taky je uh, tím trávícím ohněm který přemění ty rostliny do našeho těla. Just like yesterday my fingernail was a tomato. Jako uh, včera tak uh, můj nehe tak byl uh, rajče. And by Krishna's fire digestion he turned the tomato into a finger. A díky tomu dravícímu ohni tak on to takhle Krishna přeměnil. And he moves with the uh, air in our body to move our food throughout our body. A on se takhle pohybuje uh, tím uh, vzduchem v těle. Uh, že takhle ro- distribuje vlastně to, 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 to jídlo. To to nice to je to moc hezká věc, na kterou meditovat když jíme. And we remember and forget and know. Takže on je všechno, co si vzpomínáme a víme a uh, dozvídáme. This is 15, 15. Tohle je Bhagavad Gita 15.15. So in our family, whenever we would lose something, že v naší rodině kdykoliv o něco přijdeme, tak řekneme tady tenhle verš. Můžeme to najít. Já jsem uh, jednou byla s odaným, který ztratil svůj telefon. And I said, Chant 1515. Tak zpívej 1515. So 15, 15, 15. <laughs> <laughs> tak ona takhle chodila po místnosti a říká 15, 15, 15. So now I have a special treat for all of you. Teďka mám pro vás takový speciální dárek. Just give me a minute. Dám chvilku. Okay, I need you to sit over there. sound? the sound on it?
Ik weet het zeg maar ook. Goed je body, als je ook zelf ziet bij jou. Ježíkovací záře slunce, která vždycky dává. Jsem zvuk metr. Schopnost člověka. Ze všeho se existuje. Jsem vždycky to nejlepší. Jak dlouho mě? Síla silný. Poproště na tříče a pomožky. Se vsadínkem veškerého větí. Se v hrdinství. Jsou některé způsobů, jak mě můžeš vidět. Teďka tady jsou ještě další způsoby, jak využít lidé.
सीलिंग से शेख शेख बिल्कुल ze světla jsem z konce, které vždycky pobíhá do své ráze. Na všechny bytosti jsem životní silou. A kromě toho jsem taky semínko, které produkuje. Nic bez mě neexistuje. Věc, že všechny krásné a bohaté věci stojí rovnou se patrnou jiskrou, ale na hry. Jednou malou výstvičkou s tenový náhry. Tahle hudba je od Mahatmy. A to video tak udělal Odany, který se jmenuje Narada ze Soho v Londýně. Takže kdo teďka chce říct na čem bude meditovat v další 24 hodiny. Můžete jedn, jednu, dvě nebo tři věci. Ale řekněte jenom jednu věc. Zvuk. Světlo slunce. Witness. Chuť vody. Semínko. Máme, máme hodně, máme mlín. Dobrodružství. Konec. Síla silných. Ticho. Schopnost člověku. Dýchat. Ze všech těch nádherných věcí, tak to je jenom část jiskra Krišny. Krása. Takže v těch letnice tak máme vždycky takový pětiminutový meditace ze všech těchto uh, popisů Bhagavad Gita. Ale ti, co uh, nemusím překládat, protože ti, co nerozumí anglicky, tak nemůžou tu knihu číst. Takže 
on how you can be reminded of 64 qualities of Krishna in the world. So I, I have four books to check, and I am willing to, one I want to take back to Prague. So I am only willing to sell three books here. So if anybody would like a book, um, if you have euros, it's 20 euros. If you have, what is your money? Check. Coins. Corona. Crowns. Oh, your crown. <laughs> Check crowns. Can you wear them on your <laughs> So then there are 500 crowns. So thank you very much. Thank you.